তোমরা নিশ্চয়ই সবাই খুব ভালো আছো মন দিয়ে পড়াশোনা করছো সবাই গৃহবন্দী হয়ে আছো বলে একটু কষ্ট আছে কিন্তু তার মধ্যে তোমাকে তোমাদের পড়াশোনায় তোমাদের একটা অন্য জগৎ দেবে অনেক কিছু জানাবে যেটা তোমাদের ভালো লাগবে তার সাথে সাথে তোমাদের পরীক্ষার প্রস্তুতিটাও হবে সেই কারণে পড়াশোনাটা আরও বেশি জরুরি যেহেতু জীবনের প্রথম একটা বড় পরীক্ষায় তোমরা বসবে এবং সেখানে সবাই চাইবে দারুণ একটা রেজাল্ট করতে এবং সেই দারুণ রেজাল্ট করতে গেলেই তো ভালো করে পড়াশোনাটা করতে হবে তাই সবাই খুব ভালো করে পড়ো আর একটা যেটা কথা সেটা হচ্ছে ইতিহাসের প্রতি সবারই একটু অন্য রকমের থাকে যে ইতিহাস পড়তে ভালো লাগে না কিন্তু এই মানসিকতাটা থেকে সরে আসো যে দেখো ইতিহাস হচ্ছে এটা গল্পের মতো ইতিহাস ইতিহাসের যদি আমরা ইতিহাসকেই না জানি তাহলে আমরা কি করে আমাদের বর্তমানকে জানবো আমরা ভবিষ্যৎ গড়ে তুলব অতএব ইতিহাসকে ভালোবাসো ভালোবেসে পড়ো শুধু মার্কস তোলার জন্য নয় বা পরীক্ষা একটা ভালো রেজাল্ট করবার জন্য নয় সব মিলিয়ে ইতিহাসের প্রতি একটা ভালোবাসা গড়ে তোলো মানে ইতিহাস মানে কিন্তু সন তারিখ রাজরাজার কাহিনী নয় ইতিহাস মানে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কাহিনী মানে বিভিন্ন সময় ঘটে যাওয়া বিভিন্ন কাহিনী যেগুলো তোমাদেরকে নূতন করে জাগাবে নূতন করে তোমাদেরকে তোমাদের অতীতটাকে যখন জানবে তোমাদের ভালো লাগবে সেই জন্য আমি বলছি সবাই ভালোবেসে ইতিহাসটা পড়ে আচ্ছা এইবার আমি যাচ্ছি আজকের বিষয়ে আজকের বিষয়টি তা তোমাদের অল্প বিস্তর জানা আছে কারণ তোমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস পড়ছো এবং আমরা ঢুকে গেছি এই উনিশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রথমার্ধে থেকে তোমরা দেখছো যে বিভিন্ন ঘটনা ঘটে চলেছে আমাদের দেশ ব্রিটিশ শাসনাধীনে চলে গেছে এবং ব্রিটিশ শাসনাধীনে চলে যাওয়ার ফলে বিদেশি শাসনের যে প্রভাব মানে কুপ্রভাব সেগুলো ফলতে শুরু করেছে এবং তার ফলে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম বিদ্রোহ হচ্ছে প্রতিরোধ আন্দোলন হচ্ছে এবং তোমরা বিভিন্ন কৃষক বিদ্রোহের কথা পড়েছো তোমরা পড়েছো আঠেরোশো সাতান্ন সালে মহাবিদ্রোহের কথা তারপরে তোমরা জেনেছো যে কিভাবে মহারানীর ঘোষণাপত্রের দ্বারা আবার সুন্দর করে এখানে ব্রিটিশ শাসনটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে নেওয়া হলো এবং এই যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল এই পর্যন্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণী যেহেতু ব্রিটিশ শাসনের দ্বারা উদ্ভূত এবং ব্রিটিশ শাসনই মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে জন্ম দিয়েছে সেই কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণী কিন্তু প্রথম দিকে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে খুব একটা উন্নাসিক ছিল না যে ঠিক আছে ব্রিটিশ শাসন ভালোই এটাই তারা মনে করত কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল শুধু কৃষক শ্রেণী যে ব্রিটিশ শাসনের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে তা না মধ্যবিত্ত শ্রেণীও ব্রিটিশ শাসনের দ্বারা সমানভাবে আক্রান্ত হচ্ছে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী যখন ব্রিটিশ শাসনের দ্বারা আক্রান্ত হতে শুরু করল এবং তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে আস্তে আস্তে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠল এবং এই রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠল মানে খণ্ড খণ্ডভাবে রাজনৈতিক সংগঠনগুলো গড়ে উঠেছে এবং কিন্তু সেটাকে তো একটা সর্বাঙ্গীন রূপ দিতে হবে সর্বাঙ্গে তোমরা আগে দেখেছ যে সর্বাঙ্গীন রূপটা পাইনি বলে কৃষক বিদ্রোহগুলো একটা সম্পূর্ণতা লাভ করেনি আংশিক সর্বাঙ্গীন রূপ পেয়েছিল মানে মহাবিদ্রোহ কিন্তু তবু সেটা সফলতার জায়গায় গিয়ে যেতে পারল না সেই কারণে যে খণ্ড খণ্ড শুধুমাত্র কতগুলি রাজনৈতিক সংগঠন দিয়ে এত প্রকাণ্ড একটা মহাশক্তিধর ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করাটা অত সহজ নয় সেই কারণে এইটাকে একটা সর্বাঙ্গীন রূপ দেওয়ার দরকার এই সর্বাঙ্গীন রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে যাদের ভূমিকা বিশেষভাবে আলোচিত বা যাদের ভূমিকা প্রশংসার দাবি রাখে এবং যাদের ভূমিকা ছাড়া হয়তো সর্বাঙ্গীন রূপটা পেতই না সেই ব্যক্তিত্বদের নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব এবং সেই ব্যক্তিত্ব এবং তাদের যে লেখাপত্র এবং তাদের যে আঁকা এবং যেগুলো মানসিক গঠনের ক্ষেত্রে একটা বিশাল সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল তোমরা পড়েছো ফরাসি বিপ্লবের কথা সেখানে দেখেছ ফ্রান্সের স্বৈরাচারী রাজার অত্যাচার তার বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ কিন্তু যেটা তার সাথে সাথে তোমরা এটা এটাও দেখেছ যে দার্শনিকরা কি ভূমিকা পালন করেছিল এবং দার্শনিকরা সেই সময় জনমত গড়ে তুলতে স্বৈরাচারী রাজার যে অত্যাচার সে অত্যাচারের কাহিনী জনগণের সামনে তুলে ধরতে বিভিন্ন লেখনির মাধ্যমে এবং সে জনগণের সামনে তুলে ধরার ফলে জনগণ তার রূপটার ভালো মতন বুঝতে পেরেছিল এই রকমই এই যে যাদের যে ব্যক্তিত্বদের কথা বলবো সেই এই ব্যক্তিত্বরাও যে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের যে প্রেক্ষাপট সে প্রেক্ষাপট তৈরি করার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল 
এইবার আমাদের জানতে হবে কি সেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তোমরা বই খুললেই দেখতে পাবে আছে লেখায় ও রেখায় জাতীয়তাবাদের এবার তাহলে আমাদের জানতে হবে জাতীয়তাবাদ কি জাতীয়তাবাদ যে একটা জাতীয়তাবাদ হচ্ছে একটা এক কথাই যদি আমরা বলি এটা হচ্ছে একটা ঐক্যের অনুভূতি এই ঐক্যের অনুভূতি এই ঐক্যের অনুভূতিটা কিভাবে তৈরি হয় একটা ঐক্যের অনুভূতি তৈরি হওয়ার জন্য তো একটা প্ল্যাটফর্ম চাই এই ঐক্যের অনুভূতিটা তৈরি হয় একটি মানব গোষ্ঠী যখন একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করে তাদের জাতি সত্তা ধর্ম ভাষা ও একাধিক কারণে যখন নিজেদের মধ্যে একটা ঐক্য সংহতি গড়ে তোলে তখন তাদের সেই জাতীয় আদর্শ এবং তার সাথে যখন দেশপ্রেম মিলিত হয় তখন সেটাকেই বলা হচ্ছে জাতীয়তাবাদ তাহলে আমরা কি জানলাম আমরা এইটা জানলাম যে এক জাতি এক প্রাণ এবং সেইটা ঐক্যের অনুভূতি এবং দেশকে ভালোবাসা এই হচ্ছে জাতীয়তাবাদ এবং সেই সময় যে সব লেখনির মধ্যে এই বিষয়গুলো ছিল যে এক জাতি এক প্রাণ দেশপ্রেম এই বিষয়গুলো যে যে যা যেসব লেখনির মধ্যে ছিল যেসব আকার মধ্যে ছিল যেসব ব্যঙ্গচিত্রের মধ্যে ছিল তাহলে সেইগুলো হচ্ছে জাতীয়তাবাদের পটভূমি তৈরি করতে একটা সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল এবার সেই যে কিভাবে যে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল কি ছিল সেই লেখায় কি ছিল সেই লেখায় যা সেই সময় যে যারা সদে মানে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে এর ঝাঁপ দিয়েছিল তাদের মানসিক গঠনের ক্ষেত্রে কিভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল আমরা সেটা আগে এখন ভালো করে জানব প্রথমেই যে নামটি উঠে আসে সেই সময়ে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মানে প্রথমেই তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যদি আমরা আগে একটু ছোট করে দেখি তাহলে উনি হচ্ছে বাঙালি আমি ছোট করে কেন বললাম কারণ আমাদের এখানে আলোচনাটা হচ্ছে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে কিন্তু যেহেতু মানে উনি বাঙালি এবং সেই কারণে আমি সেটা বললাম যে প্রথমে উনি যে কাজটা করেছিলেন সেটা হচ্ছে তোমরা বুঝতে জানো যে এই দেশে ইংরেজি শিক্ষা আসার পরে মানু মানে একটা শ্রেণী এত বেশি ইংরেজি শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছিলো বা এখনও এখনও দেখবে যে এই যে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর এত রমরমা ইংলিশ মানে যে আমরা বাংলার থেকে ইংরেজিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া এই যে মানসিকতাটা যেটা এখন ওই জন্য বলছিলাম না যে ইতিহাসটাকে জানতে হবে মানে ইতিহাসটাকে না জানলে তোমরা বর্তমানটাকেও বুঝতে পারবে না সেই তখন থেকে একটা শুরু হয়েছিল যে ইংরেজিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া মানে ইংরেজিতে গুরুত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কোনো কথা ছিল না ইংরেজিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে যে তার বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মত এটাই ছিল যে আমাদের যে নিজস্ব বাংলা ভাষা যেটা শাসক শ্রেণীর ব্যবহৃত ইংরেজি ভাষার সমান মহিমায় প্রতিষ্ঠিত সেইটাকে আমরা ম্লান করে দিচ্ছি আমাদের বাংলা ভাষা কম গুরুত্বপূর্ণ নয় সেটাও কম ঐতিহ্যশালী নয় সেই বাংলা ভাষায় বহু গৌরবে গৌরবান্বিত কিন্তু তার থেকে আমরা বেশি ইংরেজি ভাষাকে গুরুত্ব দিচ্ছি তিনটি এইটার বিরুদ্ধে মনন জগৎ তৈরি করার একটা চেষ্টা তিনি করেছিলেন যে আমরা যেন ইংরেজির পাশাপাশি আমাদের ঐতিহ্যকে না ভুলে যায় আমাদের ভাষাকে না ভুলে যায় আমরা আমরা যেন আমাদের আমাদের নিজস্ব ভাষাকে যতটা সম্ভব গুরুত্ব দিয়ে একটা ইংরেজি ভাষাটাকে শিখি এই কথাই তিনি প্রথম তার বিভিন্ন মানে লেখার মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন যে আমরা যেন স মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারি এরপরে তার যে কাজটা ছিল যে এই ভাষা নির্ভর একটা জাতীয়তাবাদ এই জাতীয়তাবাদ সেই সময় বললাম যে একটা সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল কি প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল কারণ ব্রিটিশ সরকার তো গোটা ভারতেই অত্যাচারটা চালাচ্ছিল তাই গোটা ভারতের সমস্ত জনগণকে একটা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রস্তুতি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য একটা জোর কদম একটা চেষ্টা চলছিল যে সবাই মিলে একটা ঐক্যবদ্ধ না হলে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে না সেই কারণে তিনি একদিকে যেমন নিজের ভাষাটাকে সময়মায় প্রতিষ্ঠিত করার কথা বললেন নিজের ঐতিহ্যের কথা বললেন তার সাথে সাথে তিনি আবার যেটা করলেন সেই যে আমাদের সেটাকে ভারতীয় পর্যায়ে উন্নীত করলেন কিভাবে সেই ভারতীয় পর্যায়ে উন্নীত করলেন যে এই যে 
যে সর্বভারতীয় জাতীয় চেতনায় হিন্দু ধর্ম ছিল একটা হাতিয়ার এই হিন্দু ধর্ম কিন্তু জাতপাত নির্ভর গোড়া হিন্দু ধর্ম নয় আমরা যে হিন্দু ধর্মকে এখনও কখনো সখনো দেখতে পাই যে জাতপাত নির্ভর একটা হিন্দু ধর্ম সেই হিন্দু ধর্মের কথা তিনি বলেননি তিনি বলেছেন যে আধুনিক যুক্তিবাদের আলোয় এক নতুন ও আধুনিক হিন্দু ধর্মের পরিচয় তিনি দিয়েছেন কোথায় তিনি পরিচয়টা দিয়েছেন পরিচয় দিয়েছেন কৃষ্ণ চরিত্রে তিনি ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেছেন সেই ধর্মরাজ্য কি সেই ধর্মরাজ্য কিন্তু যে যেখানে সব মানুষ সুন্দরভাবে থাকবে যেখানে কোনো নির্যাতন থাকবে না যেখানে কোনো অত্যাচার থাকবে না যেখানে সব মানুষের মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে সেই কথাটাই তিনি বলেছেন যার দ্বারা সেই সময়ের যারা তার এই লেখা লেখাগুলো পড়ছিল তাদের তার দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হচ্ছিল সত্যিই তো আমাদেরকে তো সমস্ত ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং একটা সুন্দর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যেখানে আমরা সবাই মিলে ভালো থাকি সেই কথাই তিনি কৃষ্ণ চরিত্রের মধ্য দিয়ে বলেছেন এবং তারপরে যেটা জাতীয়তাবাদের বিকাশে একটা বিশাল ভূমিকা পালন করেছিল সেটা হচ্ছে আনন্দ মঠ আনন্দ মঠ উপন্যাস আনন্দ মঠ উপন্যাস কিভাবে ভূমিকা পালন করেছিল তার লেখা আনন্দ মঠ বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা আনন্দ মঠ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা আনন্দ মঠ উপন্যাসে তিনি যে বিষয়টা তুলে ধরেছিলেন সেটা হচ্ছে ছিয়াত্তরের মন্নন্তর ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিকায় লেখা এবার ছিয়াত্তরের মন্নন্তরের একটা পাচ্ছে যেটা মানুষের মানে যারা পড়ছে তোমার তাদের মধ্যে দারুণভাবে প্রভাবিত হচ্ছে যে কি কমাদের দেশে সমস্ত থাকা সত্ত্বেও জনগণ কিভাবে মারা গেছে কিভাবে তাদের মেরে ফেলা হয়েছে সেইটা জানছে তার সাথে সাথে যে আনন্দ মঠের যে চরিত্রগুলো সেই চরিত্রগুলোকে তিনি করেছিলেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী এবং তিনি যখন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী করছে তখন যারা স্বাধীনতা আন্দোলনে করার জন্য নিজেদেরকে ভাবছে যে দেশকে মুক্তির জন্য আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে হবে আমাদের ভারত মাতাকে মুক্ত করতে হবে তারা এই যে সংসার ও সম্পর্কে বাঁধন ছিন্ন যে সন্তানদের কথা তারা পড়ছে এই এই যে চরিত্রগুলোর দ্বারা তারা প্রভাবিত হচ্ছে তারা নিজেকে নিজেদেরকে ওই জায়গায় ভাবতে পারছে তাহলে একটা মানসিক গঠনের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল আনন্দ মাঠের চরিত্র এছাড়াও আরও যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ছিল তার মধ্যে হচ্ছে দেশকে তিনি ওখানে মা বলে কল্পনা করেছেন দেশকে মা মানে দিয়ে মায়ের তিনটে রূপ একটা হচ্ছে মা আগে কেমন ছিলেন মা ছিলেন জগদ্ধারতী মূর্তি আর তারপরে মা যা হয়েছেন মায়ের কালিমা মূর্তি এখানে কালিমা মানে মা একবারে কালি মেখে গেছে তারপরে আমাদেরকে মাকে যেমন করতে হবে সেটা হচ্ছে মায়ের দশভূজা মূর্তি মানে মা যেমন সর্বাঙ্গীন সুন্দর হবে এই যে মায়ের যে কনসেপ্টটা তিনি তুলে ধরলেন তার ফলে আমাদের যে ভারতবাসী এবং ভারতীয়রা ভারতীয় যে সন্তান দল যারা ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে এগোবে বা এগোচ্ছে তারা কিন্তু বিশেষভাবে এই যে এইটা যখন জানতে পারল যে হ্যাঁ সত্যি তো মা কালি মেখে আছে আমাকে মাকে এই দেশে উদ্ধার করতে হবে মাকে একটা সুন্দর জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তখন তার দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রেরিত হয় এবং তারা স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণের বিষয়ে তাদের একটা দৃঢ় চেতা মানসিকতা গড়ে ওঠে এর মায়ের দশভূজা মূর্তি মানে কি যে মায়ের আমরা ভারতবর্ষে সবাই একটা সুন্দর ভাবে থাকব এবং মা আক্রান্ত মানে কি ছেলেরা আক্রান্ত ভারতবাসী আক্রান্ত মানে মা আক্রান্ত এবং আমাদের ভূমি আক্রান্ত এই যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা তারপরে যে অরণ্যের ওপর তারা অধিকার বিস্তার করেছিল এই সমস্ত দ্বারা আমাদের ভূমিও আক্রান্ত তাহলে দেশবাসী আক্রান্ত ভূমি আক্রান্ত তাহলে সবটাই কালিমা লেপন হয়ে গেছে তাই সবটা আবার সুন্দর করতে হবে এই যে ব্রত এই ব্রত যারা আন্দোলনে অংশ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল তারা এই ব্রত নিয়েছিল তার সাথে তোমরা জানো যে এখনও যেটা আমাদের কাছে বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা জোগায় সেটা হচ্ছে বন্দে মাতন সঙ্গীত আমাদের কাছে খুব আনন্দের যে বন্দে মাতন সঙ্গীতটা লেখা হয়েছিল আমাদের এই জেলায় লালগোলায় এই এই যে সঙ্গীত বন্দে মাতন সঙ্গীত 
বন্দনা করা এই বন্দে মাতরম সঙ্গীত আজ ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত এই বন্দ আনন্দ মাঠে বিপ্লবী সংগঠনের কাজেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল এবং এই গুরুত্বপূর্ণ কি তাদের যে বন্দে মাতরম সঙ্গীত তাদের মনটাকে আরও বেশি তৈরি করার ক্ষেত্রে এক সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল তাহলে আমরা কি দেখলাম যে একদিকে তিনি কি কি বলছেন একদিকে তার জাতীয়তা ভাবি ভাবনার মধ্যে কি যে আমরা ইংরেজি শিখব কিন্তু আমাদের নিজস্ব ভাষাটাকে সম্মান দিয়ে নিজস্ব ভাষার যে ঐতিহ্য আছে যে গরিমা আছে সেটাকে না ভুলে তারপরে তিনি কি বলছেন তিনি বলছেন কৃষ্ণ চৈত্র মতে ধর্মরাজ্য কোন ধর্মরাজ্য যেখানে কোনো অত্যাচার নির্যাতন থাকবে না সেই রকম একটা ধর্মরাজ্য তারপরে তিনি কি বলছেন তারপরে তিনি চলে আসছেন ছিয়াত মানে সন্ন্যাসী আনন্দ মাঠ উপন্যাসে ছিয়াত্তরের মন্নন্তর সন্ন্যাসী বিদ্রোহে তারপরে যে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের একটা চিত্র যে তুমি যখন দেশের কাজ তো করতে যাবে তখন তোমাকে সব ত্যাগ করতে হবে এবং প্রাণেরও মায়া করা যাবে না যেখান থেকে গড়ে উঠেছিল অনুশীলন সমিতি তার সাথে কি এসছে বন্দে মাতরম সঙ্গীত যে সঙ্গীত যখন তারা মানে যারা সঙ্গীতটা যখন গাইছে তখন নিজেদের মধ্যে একটা আত্মশক্তি যোগাচ্ছে তাহলে আমরা দেখছি যে এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্র সেই সময় যে আমাদের যে ভারতবাসীর মধ্যে একটা জাতীয়তাবাদ একটা ঐক্যের অনুভূতি একটা সাজাত্মবোধ জাগাতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এরপরে যে মানু মানে ব্যক্তিত্বের কথা তোমরা এর আগে বহুবার শুনেছ পড়েছ জেনেছ বা প্রত্যেক বছরই তোমরা তার জন্মদিনের সময় তোমরা জানো বিশেষ করে পালন করা হয় এরা হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ এইবার আমাদের জানতে হবে যে স্বামী বিবেকানন্দের তো বহু লেখা আছে সেই বহু লেখার মধ্যে এখানে তোমাদের যেটা বিশেষভাবে পড়তে হবে সেটা হচ্ছে বর্তমান ভারত আচ্ছা যে কথাটা আমার বলা সেটা হচ্ছে তোমরা কিন্তু আনন্দমাঠ উপন্যাস পড়বে তাহলে তোমাদের কিন্তু আরও বেশি ভালো করে জানতে পারবে আচ্ছা এরপরে তোমাদের যেটা হচ্ছে আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে বর্তমান ভারত ও স্বামী বিবেকানন্দ জানো তিনি স্বামী বিবেকানন্দ একজন হিন্দু সন্ন্যাসী হিন্দু সন্ন্যাসী মানে হিন্দু মানে এখানেও হিন্দু মানে কিন্তু শুধুমাত্র এই সংকীর্ণ জাতপাত বা মনুবাদের দ্বারা আক্রান্ত হিন্দু ধর্ম নয় এখানেও হিন্দু ধর্ম হচ্ছে একটা সর্বভারতীয় ধর্ম যে ধর্মের মধ্যে যে সমস্ত শ্রেণীর মানুষ আছে এটা তিনি নিজেই এ কথা বারে 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 বলেছেন তবু এখন অনেক সময় আমরা বিবেকানন্দের এই যে ধর্মের ব্যাখ্যা থেকে মানে কেউ কেউ বিচ্যুত হয় তিনি কি বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ আগে কি বলেছেন দেখো বর্তমান ভারতে তিনি প্রথমেই আমাদের ভেতরের যে অসুখ সে অসুখটাকে সারাতে বলেছে যে আমাদের ভেতরের অসুখ যদি আমরা সারাতে না পারি তাহলে কখনোই কিন্তু আমরা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধেও লড়াই করতে পারবো না বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধেও লড়াই করতে পারবো না কারণ আমরা নিজেদের মধ্যেই তো অসুখ যদি হয় আমরা নিজেরাই যদি জরা জীর্ণ হই তাহলে কি করে আমাদের শক্তিটা আসবে সেই অসুখটা কি সে আমাদের অসুখ হচ্ছে মনুবাদের দ্বারা আমাদের যে হিন্দু ধর্ম যে জাতপাত এই যে আমাদের যে হিন্দু ধর্মের অস্পৃশ্যতা আমাদের হিন্দু ধর্মের যে ধর্মীয় গোড়ামি আমাদের হিন্দু ধর্মের যে বিভেদ বঞ্চনা একটা বিশেষ শ্রেণীর প্রতি অত্যাচার এই যে এই যে বিষয়গুলো এইগুলো হচ্ছে আমাদের ভারতীয়দের অসুখ আমাদের মধ্যে যে ঐক্যের অনুভূতিটা আসবে আমরা যে ঐক্যবদ্ধ হব সে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে এইগুলো হচ্ছে বাধা স্বরূপ এই প্রথম তিনি এই আমাদের এই অসুখ সারানোর কথা বলেছেন যে আমাদের এর থেকে উত্তীর্ণ হতে হবে আমাদের নিজেদেরকে আগে একটা ভালো মানে মানসিকভাবে উত্তরণ ঘটাতে হবে আমাদের মধ্যে যে দোষগুলো আছে সেই ভুলগুলো আছে সেইগুলোকে আগে উত্তরণ ঘটিয়ে আমাদের নিজেদের মধ্যে একটা ঐক্যের অনুভূতি করতে হবে তিনি বারে বারে সূত্রের জাগরণের কথা বলেছেন সূত্র মানে কি আমাদের অবহেলিত শ্রেণী যারা সভ্যতার কারিগর সেই সভ্যতার কারিগর কৃষক শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণী যারা সব সময় নানাবিধ কাজের সাথে যুক্ত থাকে সেই শ্রেণী সেই শ্রেণী যে সব সময় লাঞ্ছিত অত্যাচারী এবং তোমরা সেটা সেই চিত্রগুলো তোমরা এখনও দেখতে পাচ্ছ এবং সেই শ্রেণী জাগরণের কথা বলেছেন ও যে সেই শ্রেণী জাগরণ হবে এবং সেই শ্রেণী সেই গরিব দলিত মানুষের কথা তিনি গভীরভাবে স্মরণ করেছেন এই বর্তমান ভারতে তিনি বলেছেন যে আমি ভারতীয় প্রত্যেক ভারতবাসী আমার ভাই 
মূর্খ দরিদ্র দুর্বল ব্রাহ্মণ পার্সি ভারতবাসী আমার ভাই মানে সবাই আমার ভাই মানে তিনি এই কথাগুলো কেন বলেছেন মানে আমার ভাই মানে আমার ভাই তো আছে তার সাথে তিনি এই মেসেজটা দিয়ে বলতে চাইছেন যে এসো আমরা সমস্ত ভারতবাসী নিজেদের পরস্পরের মধ্যে ঐক্যের বন্ধনে বাঁধি আমরা বেঁধে বেঁধে থাকি সবাই সবাই যদি আমরা বেঁধে বেঁধে থাকি তবেই কিন্তু আমরা পারব আমরা বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আমাদের মধ্যে সে ঐক্যের অনুভূতিটা আসবে আমাদের সাজাত্মবোধ আসবে আমাদের মধ্যে যে উত্তরণ হবে সে উত্তরণের ফলে আমাদের নিজেদের মধ্যে একটা সুন্দর ভাবে নিজেদের আগে মানব শৃঙ্খল গড়ে উঠবে সেই শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে আমরা যখন চলতে পারব তখন আমাদের একটা সুন্দর ভারতবর্ষ গড়ার দিকে আমরা যেতে পারব এবং এই কথা যখন বললেন তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই তার মানে ওনার এই সমস্ত বক্তব্যের দ্বারা এই সমস্ত লেখার দ্বারা সেই সময় যুব সমাজকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম হলেন এবং যুব সমাজকে মানে যুব সমাজও বুঝতে পারলো যে আগে আমাদের ভেতরের অসুখ সারাতে হবে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং আমাদের যে দুর্বল শ্রেণী তাদেরকে আস্তে আস্তে সবল করতে হবে তবে আমরা এই ঐক্যবদ্ধ হতে পারলে তবে আমরা একটা সুন্দর ভারতবর্ষ গড়তে পারব তাহলে তোমরা সবাই বর্তমান ভারতটা ভালোভাবে পড়বে তাহলে তোমাদের আরও সুন্দরভাবে বিষয়গুলোকে বুঝতে পারবে যে বর্তমান ভারতে কি লেখা আছে এবং সেটা আমরা আসলে বিবেকানন্দ কি চেয়েছিলেন সত্যিই তো আমরা এখনও কি পেরেছি তার সেই সুন্দর ভারতবর্ষকে গড়ে তুলতে এখনও কি আমাদের মধ্যে সংকীর্ণতা রয় মানে রয়ে যায়নি তাহলে আমাদের ইতিহাসটা জানলাম ইতিহাসটা জানলাম কি জানলাম বঙ্কিমচন্দ্র কি চেয়েছিলেন বা তারপরে বর্তমান ভারতের মাধ্যমে কি বা আরও লেখালেখির মাধ্যমে বিবেকানন্দ কি বলতে চেয়েছেন তাহলে আমরা এখনও আমাদের মধ্যে যে সমস্যাগুলো আছে সেই সমস্যাগুলোকে আমরা আমাদের জয় করতে হবে আমাদের নিজেদের অসুখ সারাতে হবে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে তবেই আমরা একটা সুন্দর ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে পারব এর পরে যে ব্যক্তিত্বের কথা বিশেষভাবে বিভিন্ন লেখা মানে যারা মানে আমাদের একটা মনের মণিকোঠায় থাকে তিনি হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতি এই সদ্য আমাদের গেল পঁচিশে বৈশাখ আমরা প্রত্যেকে ঘরে বসে নিজেদের মতো করে আমাদের শ্রদ্ধা জানিয়েছি কিন্তু আমরা কিন্তু তার মানে মতের দ্বারা তার পথের দ্বারা আমরা এখনও ঠিক সেই মানে সেভাবে প্রভাবিত হই না কারণ আমাদের শুধুমাত্র আমরা যেমন তাকে স্মরণ করব সেইভাবেই দেখব যে তিনি কেমন ভারতবর্ষ চেয়েছিলেন সত্যিই কি সেরকম ভারতবর্ষ হয়েছে তিনি যে ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখতেন তিনি যেমন প্রথম ভাবতেন যে পল্লী উন্নয়নের কথা তিনি বেশি গুরুত্ব দিতেন জনসমাজের কথা তিনি জাতীয়তাবাদ যে অর্থে বলেছিলেন সেটা হচ্ছে আগে জাতি আমাদের জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে জাতি ঐক্যবদ্ধ কি কি করা হবে আগে পল্লীকে উন্নয়ন করতে হবে স জন সমাজের উন্নতি ঘটাতে হবে কিন্তু সত্যিই তো আমাদের সেইভাবে আমরা এখনও পারিনি পল্লী উন্নয়ন করতে তারপরে তিনি আরও যে বিষয়গুলো যে যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমস্ত মানে আমাদের বিজ্ঞান মনস্ক হতে হবে সত্যি আমরা এখনও সমস্ত বিষয়ে বিজ্ঞান মনস্ক হতে পারিনি এখানে তোমাদের যে বিষয়ে আলোচ্য সেটা হচ্ছে ওনার লেখা গোড়া গোড়া নামটা থেকেই তোমরা বুঝতে পারছো যে গোড়া চরিত্রটা হচ্ছে গোড়া যার মধ্যে প্রথম দিকে গোড়ামি ছিল গোড়ামি ছিল মানে কি সে জাতপাতের দ্বারা আবদ্ধ ছিল এরকম একটা চরিত্র কিন্তু জাতপাতের দ্বারা আবদ্ধ ছিল এরকম একটা চরিত্রকে তিনি আস্তে আস্তে একটা সার্বজনীন রূপ দিলে কি সেই সার্বজনীন রূপ গোড়া ভীষণ সংস্কার আছে গোড়ার মধ্যে সে নিজেকে মানে হিন্দু ধর্মের একজন হিসাবে শ্রেষ্ঠ মনে করে কিন্তু যখন সে জানল যে সে নিজেই হিন্দু জন্মসূত্রে হিন্দু নয় তখন তাদের তার মধ্যে একটা বোধ এলো কি সেই বোধ তিনি ঘোষণা করলেন তিনি কি ঘোষণা করলেন তিনি বললেন যে আমি আজ ভারতবর্ষীয় আমি আজ ভারতবর্ষীয় আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই আজ এই ভারতবর্ষে সকলের জাতি আমার জাত সকলের অন্নই আমার অন্ন তাহলে দেখলে মানে কীরকম ভারতবর্ষের স্বপ্ন উনি দেখতেন কীরকম মানুষের স্বপ্ন যে যে মানুষ সব মানুষ হবে সমান সব মানুষের সমান মর্যাদা থাকবে এবং সেই রকম একটা ভারতবর্ষের স্বপ্ন উনি দেখতেন তার সাথে গোড়াতে তিনি আর একটা জিনিস তুলে ধরেছেন তোমরা জানো যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন রাখি বন্ধন উৎসব মানে তারই তিনি বিশেষভাবে রাখি বন্ধন উৎসবের সাথে জড়িত হয়েছিলেন নিজে নেমে পড়েছিলেন রাখি বন্ধন উৎসব করতে কিন্তু 
পরের দিকে যখন এটা একটা নেতিবাচক দিক আসে মানে স্বদেশী দ্রব্য আমরা ব্যবহার করব বিদেশি দ্রব্য আমরা বয়কট করব ঠিকই আছে কিন্তু বিদেশি দ্রব্য বয়কট করতে গেলে তো আগে আমাদের উন্নয়নটা করতে হবে আমাদের তো সেইভাবে পরিকাঠামোটাকে গড়ে তুলতে হবে কিন্তু যখন সেভাবে পরিকাঠামো না গড়ে তুলে যারা বিদেশি দ্রব্যকে মানে ব্যবসা করতে যারা বাধ্য আমাদের খেটে খাওয়া মানুষ তারা যখন ব্যবসা করছে তখন সেগুলোকে নিয়ে যে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বা সেই মানে একটা কীরকম একটা মানে স্বদেশী আন্দোলনটার একটা বিরূপ প্রভাব পড়ছে তখন তিনি এ এখানে এই গোড়া উপন্যাসের মাধ্যমে সেই দিকটাকেও তুলে ধরে যে আমাদেরকে আগে নিজেদের উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে আমাদের আত্মনির্ভরশীল হতে হবে আর সে আমরা যখন আত্মনির্ভরশীল হব তখনই সেইটা হবে ঠিকঠাক মতো স্বদেশী আন্দোলন এটা বলেছেন পাশাপাশি তিনি আরও বেশি যে আমাদের মধ্যে যে জাতি হিসাবে জাগরণের কথা হয়েছে জাতি হিসাবে জাগতে হবে আমাদের মধ্যে যে সমস্যাগুলো আছে সেই সমস্যাগুলোকে দূর করতে হবে এবং এতে সুন্দর ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে হবে এবং তারপরে তো তিনি বলছেন সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তবে আমরা পারব যে আমাদের শত্রুকে নাশ করতে আমাদের ভেতরে শত্রুকে নাশ করতে তারপরে আমরা ঐক্যবদ্ধ হব তারপরে আমরা পারব বাইরে শত্রুকে নাশ করতে এইভাবে তিনি গোড়া উপন্যাসের মাধ্যমে একটা জাতীয়তাবাদের পটভূমিকা তৈরি করেছিলেন যা ছিল পথ প্রদর্শকের ভূমিকা হিসাবে নিয়েছিল যারা স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের কাছেও এবং আপাময় জনগণ যারা সেই সময় এই এই বইপত্র পড়েছিলেন এবং তাদের মধ্যেও একটা মানসিক গঠনের ক্ষেত্রেও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল আচ্ছা এই গেল তোমাদের লেখাইর মাধ্যমে যে জাতীয়তাবাদের বিকাশের কথা এখানে তোমরা যেভাবে উত্তরগুলো তৈরি করবে একটা হচ্ছে মানে বর্তমান ভারতের কি ভূমিকা ছিল আনন্দ মাঠ উপন্যাসের কি ভূমিকা ছিল গোড়ার কি ভূমিকা ছিল বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের গোড়ার কি ভূমিকা ছিল এইটা তো তোমরা আলাদা আলাদা করে চার নম্বর করে তৈরি করবে আর একটা হচ্ছে সবটা মিলিয়ে একটা আট নম্বরের প্রশ্ন আসে লেখায় ও রেখায় জাতীয়তাবাদের বিকাশ সেইটা সব কিছু থেকে আমি এর পরে যে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে রেখায় কিভাবে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছিল ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্তই ভালো করে পড়ো সবাই